。我叫杰瑞，从今天开始，我就是一名正式的辩论律师了。好，现在开庭。接下来就由双方的律师自我介绍一下。我叫汤姆·福尔摩斯，曾经拥有十二国混血高贵男，从事过侍卫、水手、歌手、狱警等等。这世上没有除了坐老鼠以外我不会的事情，当律师也不例外。我杰瑞什么都不会，看来你今天从气势上就已经输了我一半。但是对手只要是你汤姆，就觉得我一定会赢。汤姆律师，你怎么脸这么红？那是因为我对最近惨案中受难的同胞感到愤怒。话不多说，下面请允许我向大家介绍一下本案件的重大嫌疑人杰瑞大表哥。嫌疑人杰瑞大表哥有人匿名举报你，说你是最近连环惨案的幕后真凶，是吗？我不信啊，这可是举报信上说的一清二楚了。写啥了？信上说我亲眼看到杰瑞大表哥拎起一只猫，直接来了一个三百六十度原地旋转加螺旋升天，最后猫咪全部倒下。这很奇怪吗？这不奇怪吗？这哪儿奇怪？哪哪都奇怪。对呀、啊，你说的是哪哪都奇怪，你还问我干？什么呀？你去找拿拿刀，凶手就是拿拿刀。哦、oh, ，你从小阅读理解就很好吧？嘿嘿，谢谢夸奖。够了，不要再掩饰了。你大表哥的种种行为已经露出了马脚。品种不对。呃，你大表哥的行为已经露出了鼠脚，再加上那恐怖的怪力，我可是亲身体验过的。法官大人，你听我狡辩一下。不用再说了，我刚刚确实实时看到你大表哥把鞋子脱了。那么重的铁鞋，确实只有他能做得到。<笑>你们怎么一点失望？他现在真的没穿鞋子，我开始还以为谁在吃臭豆腐。没错，法官大人所言极是。那快判杰瑞大表哥死刑吧，这样你就闻不到脚臭了。凭什么？单论做狗方面，我觉得你比法官大人在行。不过据我了解，我们镇上数一数二的黑猫头子布奇也被你表哥袭击了，两位手下更是肛肠死亡。哦、oh. ，我说错了，肛肠死亡。谁说的？他给我亲口说的。好家伙！我就知道你们喜欢搞些乌烟瘴气的玩意。说吧，他亲了你几口，才让你听他谣言惑众？啊啊，不是这样的。哦，你有种癖好。话不多说，请受害人不齐出来作证。你这个可恶的凶手！对不起，先生，快点在这里肆意的吐出你心中的苦水吧。前些日子我接到一个神秘电话，说是镇上的猫儿被一只卑鄙的老鼠欺负，于是我就带着两个兄弟冲进了杰瑞家里。然后呢？然后我就晕了过去。等我醒来的时候，兄弟们都已经死了。证据呢？证据嘛，就就就是，反正就是他。净他妈的扯淡！你这是把我们的法官当憨批？是吗？他不是一直做事吗？呃，法官大人，你看不起竟然当众辱骂，这定是大罪，岂有此理！建议给他一个罪名满贯，让他在牢中好好反省。不齐，死刑。啊，好了，大家认真点。杰瑞大表哥，在不齐晕倒的这段时间，你在干嘛呢？我就像往常一样追着他们玩。他们莫名其妙晕倒之后，我放了个屁就走了。晕倒之后，为什么你还能淡定自如的离开？我也不觉得奇怪，毕竟每天都有猫被我吓晕，习惯了。胡扯，我脸上肿这么大一个包，总不可能是我自己晕倒之后自己给自己一拳吧？那确实，你疯起来连自己都打，这有什么不可能？那确实。那其他死去的猫，你又如何解释？这我就不知道。我虽然喜欢走猫，但是从未下死手。怎么证明你说是真的？我知道有个人可以证明。什么？竟然还目击证人？你从一开始就看到我不说话，肯定可以证明是吧？这人看起来怎么这么好看？法官大人，这事或许有蹊跷。我晕倒后指定这个家伙。踩了一脚，瞎说！屏幕外的都是观众老爷们。先不说人是不是被我打晕的，我承认我是有其他企图。嗯，你是承认了吗？法官大人，快把他绳之以法啊！对对对，判死刑，这样我们就皆大欢喜了。我看你俩一唱一和，很诡异啊！没没没没没有吧？这这这这怎么可能呢？我我我我看看看看，你又是有问题。请问各位是卡 bug 了吗？就这样吧，真凶肯定是你。我一没杀人，二没防火，怎么就是凶手了？因为你放屁了！净他妈的扯淡！我看出来了，你看出什么来了？先抛开凶手一谈，我们看看所谓的证据照片。这是一张一群猫被杰瑞大表哥教训的照片，这不已经可以证明杰瑞大？大表哥有暴力倾向。据我从布奇和汤姆先生邻居聊，早在之前，他们俩就经常被杰瑞大表哥欺负，还试图叫上兄弟对杰瑞大表哥进行报复。确实，此事吧，这不就很明显了？我可没说凶手是他，那凶手是谁？另有其人，他现在也一定在现场。此话真假？被欺负的布奇受够了日复一日的折磨，于是计划了一场阴谋诡计。嗯，哎、可恶可恶，阴谋诡计！我可是受害者呀，被杰瑞大表哥打晕了过去。按你这么说的话，其他猫都被杰瑞大表哥杀害，为什么只有你还幸存？那是因为我已经提前做好了准备，每天做一万。个俯卧撑，你的十万公斤的哑铃跑一百公里，你们看多么智慧的发言！我查看了死者现场的照片，死者身上均未出现有搏斗和挣扎过的痕迹。你看他们还统一面带微笑呢，不像是被人痛苦打死的。我我我有被他打，还有痕迹。你才放屁！你们之前欺负我表弟杰瑞的时候，我才会用武力威胁你们。不知是小打小闹，怎么可能还死和我没有关系的猫儿？不信的话，我给你们看。这眼睛怎么看上去都像是猫爪，还和我屁股上的一模一样啊！搞错了，这是昨天汤姆捏的，右边的才是。这还是猫爪呀！看来我的猜想没有错，真相只有一个，那就是布奇身上的伤是自己弄的。我我怎么可能做这种事呢？你们被杰瑞大表哥长期威胁打压，心中自然不满，于是想制造多起事故，将一切矛头指向杰瑞大表哥，
是用一般临床检验方法，所以检查不出生命迹象，但其实都是吃了过量的安眠药才造成的假死。那就是说我终于清白了，所以猫咪并没有死。就算杰瑞大表哥有嫌疑，他也不能算凶手。武奇，你还有什么想狡辩的？